Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Finnish ebook before it's gone. Most people who learn a foreign language learn it so that they can one day have real life conversations with native speakers. When you start out learning and crack open your first textbook or listen to your first podcast, having a real conversation can feel like a fantasy. When everything about a language feels new, it can be overwhelming. But this couldn't be further from the truth. While it does take a significant amount of time and effort to become fluent, having a conversation might not be as far off as you think. In this video, we'll look at three ways you can boost your conversational skills and start talking to native speakers. Number one, find native speakers and practice with them. It's unlikely you live near a big group of native speakers to practice with. If you happen to be in a major or international city, your chances may be better. Check and see if your city has a general language exchange. Chances are there could be a native speaker there who is also trying to learn another language. Practicing in person with a native speaker is probably the most interesting option for honing your speaking skills. But if you can't find anyone where you live, the next best option is to look online. Luckily for language learners, the past 10 years or so have seen an explosion in online language exchange sites. On these websites, you can search for someone who is a native speaker of your target language and is also learning your native language. The idea behind a language exchange is that you communicate with them via video or text chat, and half of the time, they help you practice your target language, and for the other half, you help them practice theirs. Practicing via an online language exchange is a highly effective way to practice your conversational skills. Number two, work on pronunciation. Pronunciation is often an overlooked skill when it comes to learning a foreign language. Most people think of a good foreign accent as a luxury rather than a necessity. But what most people don't talk about is how having a good accent boosts your listening and comprehension skills. If you can hear a sound from a foreign language and know how to make it yourself, then you're more likely to understand native speakers when they talk at normal speed, and you're also more likely to remember any new words or phrases you come across. Having a good accent means that the language no longer sounds foreign. Instead, it sounds familiar, maybe even natural. So how do you go about perfecting your accent? The best way is to break down the language into its individual sounds. Make note of any sounds that are the same or similar to your native language and of those that are different. Of the sounds that are different, spend your time practicing the ones that you find the hardest to say correctly. After you're comfortable with the individual sounds, you can start linking together words and phrases. This is where accent practice starts to get really fun and interesting. Get your hands on some native speaker audio from a TV show, song, or podcast. Play the audio back and listen closely a few times. Take note of how words blend together in speech. Then, do your best to imitate what you hear, trying to match the speaker's emphasis and intonation. Our language learning program's playback feature is perfect for this. Record yourself and compare it to the original recording. Rinse and repeat until you're comfortable with the audio selection, and then move on to something more difficult. This is how you can break through the accent barrier and really start to make the language your own. Number three, learn phrases, not just individual words. Learning grammar and individual words is great, but it's not the only approach you should take if you want to speak fluently. In addition to your regular grammar and vocabulary, try learning whole phrases, even if you aren't totally sure how they work grammatically. Learn phrases that are specific to your needs. It's a good idea to learn phrases that are grouped around a certain setting or subject, such as simple greetings or introductions, questions for getting to know someone, or traveling comfortably. You can even learn filler phrases, which you can use so that you have something to say when, well, you don't know what to say. Learning phrases like this will help you become conversational faster. You may not understand what you're saying literally, but as long as you know the general meaning behind the phrase and know when to use it, you'll be able to talk like a native. Eventually, your knowledge of grammar and vocabulary should catch up with the phrases you know. Learning a new language should feel like an adventure. There will be plateaus and periods in your learning where it feels like you're hitting a wall, but being able to speak with native speakers and have real conversations will help you combat language fatigue. After all, talking to someone face-to-face -face in a foreign language is one of the main reasons we start learning in the first place. 
And for even more ways to gain conversation skills, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. Hei kaikki, minä olen Päivi. Kuten ympäri maailman, myös Suomessa uusi vuosi on yksi vuoden tärkeimmistä juhlista. Suomessa uuden vuoden juhlinta keskittyy pääasiassa uuden vuoden aattoon, eli joulukuun viimeiseen päivään. Uuden vuoden päivä, eli ensimmäinen tammikuuta, on yleinen vapaapäivä, jolloin monet rauhoittuvat kotona perheen keskuudessa. Tällä oppitunnilla puhumme hiukan siitä, miten suomalaiset juhlivat uutta vuotta. Tiedätkö, mitkä ruuat kuuluvat tyypillisesti suomalaiseen uuteen vuoteen? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Kaupat ja virastot menevät uuden vuoden aattona normaalia aikaisemmin kiinni, jonka jälkeen keskitytään alkavan vuoden juhlintaan. Suomalaiset rakastavat saunomista, joten sauna kuuluu usein myös uuden vuoden ohjelmaan. Uuden vuoden aattona syödään herkullisia ruokia ja keskiyöllä nostetaan maljat. Monet lähtevät juhlimaan uutta vuotta ravintoloihin ja klubeille. Arvokkaaseen uuden vuoden juhlintaan kuuluvat opera ja teatteri. Uuden vuoden aaton kohokohtiin kuuluvat tinojen valaminen ja ilotulitteet. Hevosen kengän muotoiset tinat sulatetaan kauhassa, minkä jälkeen sulanut tina tiputetaan lumeen tai veteen, missä se jähmettyy patsaaksi. Patsaan muodoista yritetään ennustaa vuoden tapahtumia. Esimerkiksi laivan muotoinen kappale voi ennustaa matkoja ja pitsimäinen pinta voi ennustaa rahaa. Ilotulitteet puolestaan ovat etenkin lasten mieleen. Suomessa ilotulitteita saakin ampua ainoastaan uuden vuoden aaton ja päivän välisenä aikana ilta kuudesta aamukahteen. Uuden vuoden päivänä kaupat ovat kiinni ja ihmiset viettävät vuoden ensimmäistä päivää rauhallisesti perheen kesken. Hyvä ruoka ja juoma kuuluvat myös uuden vuoden päivään. Suomen tasavallan presidentti pitää perinteisen uuden vuoden puheen, mikä lähetetään televisiosta suorana. Monet suomalaiset katsovat televisiosta myös Viinin filharmonikkojen uuden vuoden konsertin. Uutena vuotena monet tekevät myös lupauksia tulevalle vuodelle. Lupaukset liittyvät usein huonojen tapojen muuttamiseen, uusien harrastusten aloittamiseen tai tavoitteiden asettamiseen. Suomalaiset juhlivat uutta vuotta aiemmin kekrinä, sadonkorjuujuhlana, lokamarraskuussa. Tuolloin tulevaisuutta ennustettiin tinan valamisen sijasta heittämällä vihta saunan katolle tai heiniä kattoorsille. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, mitkä ruuat kuuluvat tyypillisesti suomalaiseen uuteen vuoteen? Uutena vuotena ei stressata ruoanlaitosta, vaan keskitytään helppoon ja herkulliseen ruokaan. Yllättävää kyllä, monien suomalaisten uuden vuoden pöytään kuuluvatkin ainakin perunasalaatti ja nakit. Juomana on tietysti kuohuviini tai champagne. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Miten sinä juhlit uutta vuotta? Teetkö uuden vuoden lupauksia? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishboard101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Joulu on ikivanha juhla ja suomalaisille tärkeä osa vuotta. Suomessa joulunviettoon valmistaudutaan pitkään ja suurin juhlapäivä on jouluaatto, 24. joulukuuta. Jouluun liittyy monia perinteitä. Tällä oppitunnilla opimme joitakin suomalaiseen jouluun liittyviä perinteitä. Tiedätkö, miten partiolaiset liittyvät suomalaiseen joulun odotukseen? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Suomalaiset valmistautuvat jouluun monin eri tavoin. Koti koristellaan kauniisti, esimerkiksi jouluaiheisilla tekstiileillä, koristeilla ja joulukukilla. Tyypillisiä joulukukkia ovat esimerkiksi joulutähti, hyasintti, tulppaanit ja jouluruusut. Joulukorttien lähettäminen ystäville ja sukulaisille on myös pitkä perinne. Suomessa lähetetäänkin joulukortteja vuosittain jopa 50 miljoonaa kappaletta. 
Joulun odotus kulminoituu jouluaattoon. Joulurauha julistetaan monissa kaupungeissa kello 12, milloin myös kaupat sulkevat ovensa. Kuuluisin on Turun joulurauhan julistus, joka esitetään myös televisiossa ja radiossa. Aattona käydään joulusaunassa, koristellaan joulukuusi, syödään joulupuuroa ja viedään kynttilöitä hautausmaalle. Illalla syödään runsas jouluateria ja jaetaan joululahjat. Monissa lapsiperheissä vierailee joulupukki. Monet kristityt perheet käyvät varhaan joulupäivän aamuna juhlallisessa joulukirkossa. Entisaikaan kirkkoon kuljettiin hevosten vetämällä reellä. Joulupäivänä rauhoitutaan ja vietetään aikaa perheen kanssa ja jouluateria on päivän kohokohta. Suomalaiseen joulupöytään kuuluvia ruokia ovat muun muassa porkkana, lanttu ja perunalaatikot, erilaiset kalaruuat kuten kylmäsavustettu lohi, kraavilohi ja kraavisiika. Joulukinkkua tai kalkkunaa sekä rosollia ei sovi myöskään unohtaa. Jouluna syödään myös joulutorttuja ja piparkakkuja. Monien mielestä aito joulupukki asuu tietenkin Suomen Lapissa, korvatunturilla. Hän vastaanottaa joka vuosi yli 700 000 kirjettä ympäri maailman. Eniten kirjeitä saapuu Isosta Britanniasta, Puolasta, Italiasta, Suomesta ja Ranskasta. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, miten partiolaiset liittyvät suomalaiseen jouluun? Suomen partiolaiset toivat adventtikalenteri perinteen Ruotsista Suomeen. Kalenterin avulla lapset laskevat päiviä jouluun. Ensimmäinen partiolaisten kalenteri ilmestyi vuonna 1947 ja sen suunnitteli Ulla von Wendt. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Minkälaisia jouluperinteitä on sinun kotimaassasi? Entä oletko kirjoittanut kirjeitä joulupukille? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Vappu on erityisesti työväestön ja opiskelijoiden juhla, mutta samalla koko kansan ja kevään juhla. Varsinaisesti vappu on toukokuun ensimmäisenä päivänä, mutta sen juhliminen aloitetaan jo vappuaattona, 30. huhtikuuta. Ylioppilaat alkoivat juhlia vappua Suomessa 1800-luvulla. Tällä kertaa selvitämme, mitä hauskoja tapoja liittyy suomalaiseen vapunviettoon. Tiedätkö, miten haalarit liittyvät opiskelijoiden vappuun? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Vappuun kuuluvat sekä vapun aatto että vapun päivä. Opiskelijat alkoivat juhlia vappua jo vappuaattona vappupäivän sijaan 1920-luvulta alkaen. Vappuaaton kuuluisin tapahtuma on Helsingissä Haavis Amandan suihkulähteellä tapahtuva Mantan lakitus. Kuvanveistäjä Ville Valgrenin suunnittelma Patsas saa päähänsä ylioppilasakin opiskelijoiden toimesta kello 18. Tästä hetkestä alkaen vapun katsotaan virallisesti alkaneeksi. Tapa on jatkunut jo lähes sata vuotta. Vappuna ylioppilaaksi päässeet pitävät päässään valkoista ylioppilasakkia ja teknilliseen yliopistoon päässeet sonnustautuvat puolestaan teekkarilakkiin eli tupsulliseen valkolakkiin. Monet koristautuvat myös serpentiinein ja naamarein. Myös vappuhuiskat ja ilmapallot kuuluvat katukuvaan vappuna ja erityisesti piirroshahmojen muotoiset värikkäät ilmapallot ovat lasten suosikkeja. Vapunpäivän ohjelmaan kuuluu perinteinen vappupiknik. Kuuluisen vappupiknik tapahtuu Helsingin Ullanlinnan mäellä kaivopuistossa, minne ihmiset kokoontuvat jo aamuvarhain juomineen ja ruokineen. Jotkut tuovat mukanaan myös huonekaluja, vilttejä ja soittimia. Ylioppilaskunnan laulajat ja teekkariorkesteri esiintyvät puistossa sekä ylioppilaskuntien edustajat pitävät puheita. Vappuna nautitaan erityisesti kuohuviinia, itse tehtyä simaa, munkkeja, tippaleipiä, nakkeja ja silliä. Vappuun kuuluvat myös vappumarssit ja puheet. Vappu näkyy myös Suomen kartalla, sillä Suomesta löytyy paikkoja nimeltä Vappu, Kevät ja Kuohuvainen sekä tiet nimeltä Ylioppilastie ja Serpentiinitie. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, miten haalarit liittyvät opiskelijoiden vappuun? Vappuna sää voi vaihdella helteistä räntäsateeseen. 
opiskelijat ovatkin alkaneet pukeutua erityisesti vappuna oppilaskuntansa väriä edustaviin haalareihin. Ruotsista omaksuttu tapa levisi teekkarien toimesta Suomeen 1970-luvulla. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Juhlitaanko kevättä vapun tapaan sinun kotimaassasi? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei, minun nimeni on Paula. Hauska tutustua. Hi, I'm Paula. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Finnish expressions. It's super easy and it only takes three minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Finnish. So let's get started. We'll first see how Finnish people introduce themselves in an informal situation. Hey, minun nimeni on Paula. Hauska tutustua. Hi, I'm Paula. Nice to meet you. Hey, minun nimeni on Paula. Hauska tutustua. Let's go through this. Start by saying, hey, minun nimeni on. Then say your name. Hey, minun nimeni on Paula. Finally, say, hauska tutustua. Hey, minun nimeni on Paula. Hauska tutustua. And now let's see the same sentence in formal speech. Hyvää päivää. Minun nimeni on Paula Laamanen. Hauska tutustua. Good day. My name is Paula Laamanen. Nice to meet you. Hyvää päivää. Minun nimeni on Paula Laamanen. Hauska tutustua. So what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these together. Hey has been substituted with the formal greeting Hyvää päivää. Finish for good day. Minun nimeni on Paula has not been changed. In both cases, minun nimeni on means my name is. However, during a formal self-introduction, we also say our last name, so I said Paula Laamanen. Here you would say your full name. Finally, hauska tutustua is the same for both. This phrase means nice to meet you. One more time. The informal way to introduce yourself in Finnish is Hey, minun nimeni on Paula. Hauska tutustua. You can make it more formal by saying Hyvää päivää. Minun nimeni on Paula Laamanen. Hauska tutustua. Now it's time for Paula's points. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands and use Hauska tutustua after saying your name. If you're concerned about politeness, even hey is polite enough in the Finnish business world. In fact, if you speak too formally, People will think you sound unnatural. In Finland, simple is best. In the last lesson, we learned how to thank people by saying kiitos. In this lesson, we learned some of the most common greetings used in Finland. Ready? Let's get started. The most used informal greeting is hey. Hey. Hey means hi or hello. We use it when we meet people, friends, relatives, and even people we don't know. We used this phrase in lesson one. Do you remember? Do you also remember what the formal way of greeting people is? Hyvää päivää. Hyvää päivää. Literally, hyvää päivää means good day. As a rule of thumb, we can use hyvää päivää only during the daytime, from midday until early evening. During the evening, we say hyvää ilta. Hyvää ilta. Ilta is Finnish for evening, so hyvää ilta means good evening. Hyvää päivää and hyvää ilta are used when we meet someone, but when we leave we don't say these greetings again. Instead, when leaving in a formal situation, Finnish people say näkemiin. Näkemiin. Näkemiin means goodbye. In informal situations you can just say hey hey. Hey hey. Finally, In Finnish we have an expression meaning see you soon, which can be either formal or informal. Nähdään pian. Nähdään pian. Now you can greet people in many different ways in Finnish. Let's review them all again. When greeting someone in an informal situation. Hey. When greeting someone in a formal situation. Hyvää päivää or hyvää ilta. When leaving in a formal situation. Näkemiin. When leaving in an informal situation, hey hey. 
when leaving, no matter whether it's a formal or informal situation. Nahdan pian. It's easy, right? Now it's time for Paula's points. In formal situations, Finnish people commonly greet each other by shaking hands. But if we meet someone we are very friendly with, we hug each other. Don't be afraid to do it with your Finnish friends. It's normal. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Finnish. Do you remember them? In this lesson, we're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Finnish, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Puhutko sinä Englantia? Puhutko sinä Englantia? In Finnish, verbs change depending on the pronoun that is used. This verb, puhua, is conjugated to the second person singular, puhut. Ko is a suffix used to make it a question. It is similar to the English word do here. Puhut refers to sinä, which is the informal way to say you. And I'm sure you recognize Englandia as English. Puhutko sinä Englandia? To learn how to properly conjugate Finnish verbs like puhua, please look at our Absolute Beginner series on finnishpod101.com. There you'll find several detailed grammar lessons. We're now going to make this sentence formal. First, we need to use the formal version of you, which is te. If we change the word for you, we will conjugate puhua differently. It becomes puhutte. Everything else stays the same. Puhutteko te englantia? Puhutteko te englantia? Adding anteeksi, excuse me, makes the sentence even more polite. Anteeksi, puhutteko te englantia? The responses you will receive could be one of these three. Kyllä. Yes. Kyllä. Vähän. A little. Vähän. Ei, en puhu englantia. No, I don't speak English. Ei, en puhu englantia. Since this last one is a negative statement, we need to say a first, then en before the verb puhu and Englandia after it. Notice also that the verb puhu is slightly different than puhutte. Remember, the verb changes depending on the pronoun used. We are now talking about mina, Finnish for I, so I do not speak is mina en puhu. The negative verb is also slightly different than the affirmative one. Now it's time for Paula's points. For those of you who speak languages other than English, this question still works. Just substitute Englandia with a different language. Here are some examples. Italia is Italian. Venaya is Russian. Espania is Spanish. And Saksa is German. This lesson will be all about numerot. That's right, numbers. First we learn the numbers from 1 to 10. They are not difficult at all, and it will only take three minutes. Vain kolme minuuttia. Are you ready? Let's start. Yksi. Yksi. Kaksi. Kaksi. Kolme. Kolme. Neljä. Neljä. Viisi. Viisi. Kuusi. Kuusi. Seitsemän. Seitsemän, kahdeksan, kahdeksan, yhdeksän, yhdeksän, kymmenen, kymmenen. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Great job! If you're wondering what comes before yksi, it is similar to the English words nil or null. It's nolla, nolla. Easy to remember, right? Now there's no need to panic if your new Finnish friend asks for your cell phone number. 
Let's practice how you would say it. We'll use the phrase minun numeroni on, which means my number is. Minun numeroni on. Minun numeroni on. Nolla viisi nolla. Kaksi yhdeksän yksi. Neljä seitsemän kaksi kahdeksan. Can you read it by yourself? Nolla viisi nolla. Kaksi yhdeksän yksi. Neljä seitsemän kaksi kahdeksan. Perfect. Now it's time for Paula's points. Finns love to make words shorter. When counting quickly, the numbers can easily turn to less than half of the length they really are. Y, ka, ko, ne, vi, ku, se, kasi, ysi, kympi. There is no need for you to use these, but now you won't get confused if you start hearing numbers you've never heard before. In the last two lessons, we learned how to count in Finnish. Did you memorize the numbers from yksi to sata? I hope so, because this time you will put them to use. We will be practicing shopping in Finland. Before we go, you need to know how to say, how much is this? Kuinka paljon tämä maksaa? Kuinka paljon tämä maksaa? Okay, are you ready to go shopping in Finland? Let's go! Imagine yourself in a shop in Finland. You find something you want to buy, and you want to ask how much it costs. Start by saying, Anteeksi. Do you remember what that means? Excuse me. Anteeksi, kuinka paljon tämä maksaa? Anteeksi, kuinka paljon tämä maksaa? The clerk will tell you, se maksaa, it costs, or more simply, se on, it is. For example, se maksaa 25 euroa, or se on 25 euroa. What number is 25? It's 25. So these phrases mean it costs 25 euros. Let's see some more examples. You see a bag that you want to buy. A bag in Finnish is laukku. So how would you ask how much it costs? Anteeksi, kuinka paljon tämä laukku maksaa? Or a pair of shoes. This makes it slightly different because you have to use the plural form. A shoe would be kenkä, but shoes are kengät in the plural. So you would ask, anteeksi, kuinka paljon nämä kengät maksavat? Also remember that the plural of tämä is nämä, and maksa becomes maksavat when talking about more than one item. Now it's time for Paula's points. Credit and debit cards are very commonly used in Finland, and you can use them in almost all shops and restaurants. If you want to make sure, you can ask, Voinko maksaa kortilla? Can I pay with a card? Voinko maksaa kortilla? Hei kaikki, minä olen Päivi. Erityinen juhla suomalaisille on kesäkuun lopulla vietettävä juhannus. Juhannus on valon- ja keskikesän juhla, jota on alun perin vietetty suomalaisten muinaisuskonnon juhlana. Kristilliset kirkkokunnat viettävät juhannusta Johannes Kastajan syntymäpäivänä, missä tulee nimi Juhannus. Tällä oppitunnilla opimme, minkälaisia tapoja liittyy suomalaiseen juhannukseen. Tiedätkö, miksi juhannusyönä kerätään kukkia tai tuijotellaan alasti lähteeseen? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Juhannusta vietetään vuoden valoisimpana ajankohtana ja Suomessa on kesällä öisinkin valoisaa. Valoisista kesäöistä käytetäänkin nimitystä yötön yö. Juhannusta juhlitaan juhannusaattona sekä juhannuspäivänä, joka on aina kesän kuun 20.–26. päivien välille osuva lauantai. Monien suomalaisten perinteeseen kuuluu viettää juhannus kesämökeillä järvien rannoilla, joten kaupungeissa onkin juhannuksen aika on hyvin hiljaista. Myös juhannusfestivaalit ja konsertit ovat suosittuja etenkin nuorten keskuudessa. Juhannusperinteisiin kuuluu juhannussauna tuoreiden saunavihtojen kerran sekä pulahtaminen järveen. Koti, sauna ja soutuvene saatetaan koristella koivunnoksin ja luonnonkukin ja ruotsinkielisillä alueilla saatetaan pystyttää juhannussalko. Juhannuksena syödään ja juodaan hyvin, etenkin grillaaminen on suosittua. 
Tärkeä hetki juhannuksena on juhannus kokon sytyttäminen keskivän tienoilla. Kokko on yleensä pystytetty järven rantaan ja sen äärellä valvotaan seurustellen ja tunnelmoiden pitkällä yöhön, joskus aamuun saakka. Juhannusta vietettiin Suomessa alun perin suomalaisten muinaisjumalan ukon juhlana sadon ja hedelmällisyyden varmistamiseksi. Tältä ajalta jäänteitä ovat myös leikkimieliset juhannustajat, joiden tarkoitus on varmistaa tuleva sato ja naima onni tai ennustaa tuleva puolisa. Juhannushäiden viettäminen oli myös ennen suosittua, mutta nykyään tapa on jo harvinaisempi. Juhannuksen viettoon kuuluu monilla myös romanttiset juhannustanssit. Tanssilavoille kokoontuu tällöin runsaasti ihmisiä tanssimaan lavatansseja, kuten valssia, humppaa, tangoa, foksia tai jenkkaa. Juhannusta on nimitetty myös ukon juhlaksi, mittumaariksi, mettumaariksi ja messumaariksi. Mittu, mettu ja messumaari nimet ovat lainasanoja ruotsinkielisestä midsommar eli keskikäsäsanasta. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö miksi juhannussuona kerätään kukkia tai tuijotellaan alasti lähteeseen? Juhannustajat liittyvät juhannusyöhön. Kun kerää seitsemän erilaista kukkaa ja laittaa ne tyynyn alle, näkee tulevan puolisonsa kuvan unessa. Kun taas tuijottelee lähteeseen alasti, puolison kuvan pitäisi näkyä kuvajaisena veden pinnassa. Erilaisia taikoja on runsaasti. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Oletko koskaan kokeillut juhannustaikoja? Jätä meille kommenttiosoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Suomen itsenäisyyspäivää vietetään 6. joulukuuta. Suomi itsenäistyi vuonna 1917. Itsenäistä Suomea edelsi Suomen suuriruhtinaskunta, joka oli itsehallinnollinen osa Venäjän keisarikuntaa. Nykyään itsenäisyyspäivä on juhlallinen päivä, johon liittyy paljon perinteitä. Tällä kertaa tarkastelemme, mitä tapoja liittyy Suomen itsenäisyyspäivän viettoon. Tiedätkö, milloin pidettiin ensimmäiset Suomen tasavallan presidentin järjestämät itsenäisyyspäivän juhlat? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Itsenäisyyspäivän aamuna Suomen lippu nostetaan juhlallisesti salkoon. Helsingin tuomion kirkossa pidetään yleiskristillinen juhlajumalan palvelus, johon ostallistuvat muun muassa Suomen tasavallan presidentit, valtioneuvosto sekä kansanedustajat. Monet vierailevat sankarihaudoilla muistamassa sodissa kaatuneita. Yliopistokaupunkien ylioppilaat järjestävät soihtukulkueita ja vierailevat haudoilla. Helsingissä kulkue päättyy Senaatin torille, missä pidetään ulkoilmajuhla. Juhlassa pidetään puheita ja akateemiset mieskuorot laulavat isänmaallisia lauluja. Puolustusvoimat järjestävät vuosittain valtakunnallisen itsenäisyyspäivän paraatin eri kaupungeissa. Se on suuri sotilasparaati, jossa marssivat eri osastot ajoneuvoineen ja panssarivaunuineen. Paraatiin liittyy yleensä myös Suomen ilmavoimien ylilento. Helsingissä vähävaraisille järjestetään oma itsenäisyyspäivän juhla, missä he saavat ilmaisen lounaan ja vaateavustuksia. Televisiossa näytetään vuosittain Edwin Laineen ohjaama elokuva Tuntematon sotilas, joka kertoo Suomen ja Neuvostoliiton välisestä jatkosodasta. Kodeissa itsenäisyyspäivää vietetään rauhallisesti, mutta juhlallisesti. Ikkunoille sytytetään kaksi sinivalkoista kynttilää juhlistamaan itsenäisyyttä. Perheessä syödään juhlaruokaa ja seurataan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia televisiosta. Illan kohokohta on suorana televisioitu itsenäisyyspäivän vastaanotto presidentin linnasta. Linnan juhliin kutsutaan Suomen kuuluisimpia ja ansioituneimpia ihmisiä, eri maiden suurlähettiläitä ja valikoitu joukko tavallisia kansalaisia. Presidentin linnaan kutsutut naiset panostavat iltapukuihinsa ja niiden arvostelu on monille suosittu itsenäisyyspäivän ajan viete. Presidentin linnan itsenäisyyspäivän juhliin kutsutaan noin 1800 vierasta. Heistä jokaiselle on varattu noin 10 suupalaa linnan juhlien herkkuja. Itsenäisyyspäivän juhlien kutsukortteihin liitetään nykyään siru, mihin on tallennettu kutsuttujen henkilötiedot. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. 
Tiedätkö, milloin pidettiin ensimmäiset Suomen tasavallan presidentin järjestämät itsenäisyyspäivän juhlat? Ensimmäiset itsenäisyyspäivän juhlat järjestettiin vuonna 1919, jolloin presidentti Stolbergin tytär Aino järjesti vaatimattoman vastaanoton 150 vieraalle. Miten tämä oppitunti sujoi? Opitko jotain mielenkiintoista? Miten sinun kotimaassasi vietetään itsenäisyyspäivää? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishboard101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are three tips to help you practice talking like a native speaker. Number one, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible. And we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number two, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number three, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. 
Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example, you can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. Expand your vocabulary with our core 2000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Finnish ebook before it's gone.